हे गाइस वेलकम टू अरमास क्लासेस आई होप आप सब अच्छे से होंगे ठीक होंगे आज मैं हॉलीवुड सीरीज़ का लेक्चर नंबर चार लेके आया हूँ और जोग्राफी का लेक्चर नंबर टू लेके आया हूँ आज जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो होगा आपका क्लाइमेट ऑफ जे एंड के एज वेल एज द फ्लोरा एंड फोना ऑफ जे एंड के वो टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट सो जरूर लेक्चर देखेगा और अगर आप मेरे यूट्यूब पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए एंड डोंट फॉर टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द अपकमिंग वीडियोज़ ओके गाइज सो लेट्स स्टार्ट सो so, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लाइमेट देखिए इस जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं ना तो ये वेरी करता है हमारे यहाँ क्योंकि हमारी स्टेट में ऑब्वियसली आपको पता है काफ़ी सारा वेरिएशन है तो हमारे यहाँ ये वेरी ज़रूर करता है देखिए सबसे पहले तो जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है इसका यहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि लाइज बिटवीन द हॉट प्लेन्स ऑफ जम्मू प्रोविंस एंड द कोल्डेस्ट ड्राई टेबल लैंड ऑफ द लद्दाख अब लद्दाख की तो बात आज छोड़ दीजिए क्योंकि आज हम लद्दाख की बात करने नहीं वाले आज हम सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे क्योंकि अब हमारे लिए रेलिवेंट वही है ठीक है देखिए इस यहाँ का वेदर कंडीशन जो है ना क्या जम्मू एंड कश्मीर की जब हम बात करें द वेदर कंडीशन ऑफ आर डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस वाई इसके पीछे रीजनस हैं इसके पीछे रीजनस है कि हमारे यहाँ वेदर कंडीशन डिफरेंट क्यों हैं क्यों ऐसा है कि क्लाइमेट कश्मीर का डिफरेंट है जम्मू का डिफरेंट है वाई देर आर देर आर डिफरेंट फैक्टर्स एंड दीज फैक्टर्स वी कैन स्टडी इट उतना डीप में नहीं जाएंगे बट थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं कि भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं जैसे आपका रिलीफ देखिए रिलीफ की जब हम बात करते हैं रिलीफ एक मेन फैक्टर है क्यों मेन फैक्टर है इस चीज़ का क्योंकि देखिए लार्ज माउंटेंस लाइक पीर पंजाल जैसे जंसकार करकुरम ये सारी आपकी विंड्स को चेक करता है ठीक है तो इस वजह से जितना भी मॉइस्चर होता है अब आप, आप कह सकते हैं कि जितनी भी ह्यूमिडिटी ये सब होती है आपको उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी कश्मीर वैली में ठीक है आपको कश्मीर वैली में उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी देखिए अब बात करते हैं जैसे आपके मॉनसून विंड्स की ठीक है मानसून विंड्स की बात करें तो मानसून विंड्स भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से ऐसा आपको देखने को मिलता है क्योंकि अगर आप देखें मानसून जो है जम्मू में आपको देखने को तो मिलेगा बट आपको क्योंकि जो आपको आउटर प्लेन्स हैं जो कि जम्मू रीजन की बात कर रहा हूँ वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बट आपको ये चीज़ आपको कश्मीर वैली में देखने को नहीं मिलेगी ठीक है वहाँ पर आपको इस तरीके से नहीं देखने को मिलेगा आ, आपका ऑल्टीट्यूड है आपका ऑल्टीट्यूड भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्यों क्योंकि देखिए ऑल्टीट्यूड की अगर हम बात करें कश्मीर में टेम्परेचर माइल्डर होता है एज़ कम्पेयर टू द आउटर प्लेन्स वाई बिकॉज ऑफ द लोअर ऑल्टीट्यूड वो लोअर ऑल्टीट्यूड भी है और यहाँ पर जाहिर सी बात है द रेनफॉल ऑल्सो वेरीज एज द ऑल्टीट्यूड राइजिस जितना ऑल्टीट्यूड राइज होगा रेनफॉल भी वेरी करता है ठीक है अब मेन टॉपिक की आज हम बात करते हैं मेन टॉपिक है द जम्मू एंड कश्मीर इज डिवाइडेड इनटू टू क्लाइमेटिक जोन्स दो क्लाइमेटिक जोन्स में हम इसको डिवाइड करते हैं जम्मू एंड कश्मीर को आपके जम्मू की जब हम बात करते हैं ना जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू आपका सब ट्रॉपिकल आता है ठीक है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आता है और आपका जब कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका टेम्परेट क्लाइमेट आता है ठीक है अब जम्मू की सबसे पहले बात देखिए जम्मू जम्मू की जब हम बात करते हैं द साउथन पार्ट्स ऑफ जम्मू रिफ्लेक्ट अ ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ठीक है मानसून क्लाइमेट जिसे हम कहते हैं ठीक है साउथन पार्ट जो जम्मू का है ठीक है एंड जून इज द हॉटेस्ट मंथ विद द टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम अप टू फोर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड आपको पता ही होगा जितने भी लोग हमारे यहाँ जम्मू से हैं उनको तो पता ही होगा कि कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है आजकल भी कितनी हालत ख़राब है आजकल तो खैर मानसून चल रहा है जम्मू में देखिए हॉट एंड ड्राई विंड्स आर लोकली नोन एज लू जो कि आपको पता है कि समर में चलती है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो मई जून में लू चल रही होती है काफ़ी बुरी हालत कर देती है लू ठीक है एंड द नाइट टेम्परेचर डिक्रीज इज ड्यू टू द विंड डिसेंडिंग फ्राम द शिवालिक्स क्या नाइट टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है क्यों डिक्रीज होता है क्योंकि जो शिवालिक्स से जो विंड्स डिसेंड होती है उसकी वजह से आपका नाइट टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है एंड दैट इज़ ऑल्सो कॉल द डाडू ठीक है जनवरी जो है ना जम्मू का कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है ठीक है जम्मू प्लेन्स की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है अब जम्मू तो जम्मू डिवीज़न में तो बहुत कुछ आ जाता है डोडा भद्रवा कश्तवाड़ वो सब भी आता है बट मैं फ़िलहाल जम्मू प्लेन्स की बात कर रहा हूँ ठीक है जम्मू सिटी की बात कर रहा हूँ ठीक है उसके बाद देखिएगा इस हाई लैंड एरिया एक्सपीरियंस टेम्परेचर क्लाइमेट ड्यू टू हाई ऑल्टीट्यूड इन द एरिया ऑफ भद्रवा ठीक है अब देखिए जम्मू में तो जैसे मैंने कहा भद्रवा भी आता है कश्तवाड़ बसोली पुंछ गुलबर्ग बनीहाल ये सब भी जम्मू डिवीज़न में ही आता है बट देखिए यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है ना वो टेम्परेट क्लाइमेट होता है यहाँ पर ठीक है क्योंकि
कंपेयर टू कश्मीर ठीक है लगभग सेम ही रहता है इसके बाद देखिए गाइज मूविंग ऑन अब रेस्ट ऑफ द जम्मू की अगर अगर हम बात करें ठीक है वो तो मैंने ऊपर बता दिया ये सब रेस्ट ऑफ द जम्मू की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है ठीक है क्योंकि ये क्लोज है काफ़ी प्लेन्स ऑफ पंजाब के ठीक है इस वजह से यहाँ पर जो है ना काफ़ी सारा यू नो इट इज़ ऑल्सो करेक्टराइज बाई मानसून रेन्स एंड कोल विंटर्स इसी वजह से क्योंकि ये पंजाब के काफ़ी नज़दीक है अगर आप जम्मू प्लेन्स की बात करें तो इसका इफेक्ट इस पर पड़ता है ठीक है अब इसके बाद आपका कश्मीर आता है ठीक है गैस देखो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ऑली बोर्ड के थ्रू ही पढ़ा रहा हूँ ठीक है ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और शोर से पढ़ा रहा हूँ तो मैं सिर्फ उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना ऑली बोर्ड में दिया है बिकॉज स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि ऑली बोर्ड के अकॉर्डिंग ही पढ़ाओ तो ऑली बोर्ड के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ ठीक है अच्छा देखिए अब टेम्परेट कश्मीर की बात करें द वैली ऑफ कश्मीर अलॉन्ग विद सम हिली एरियाज ऑफ जम्मू एक्सपीरियंस अ मॉडिफाइड टेम्परेट क्लाइमेट टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट ठीक है यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ कि कश्मीर में आपका टेम्परेट क्लाइमेट रहता है जनवरी जो है ना कश्मीर का कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है और कश्मीरी में इसको हम लोग चिलई कलान कहते हैं ठीक है और चिलई कलान एक्चुअली चालीस दिनों का ये होता है ठीक है काफ़ी इंटेंस बहुत बुरी हालत हो जाती है 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक ये माना जाता है चिले कलान ठीक है और काफ़ी टेम्परेचर जो है डिप कर जाता है स्नो भी होती है बहुत कुछ होता है हालत ख़राब हो जाती है ठीक है गाइस अब इसके बाद कहता है कि द सॉरी इसके बाद कहता है कि द डिस्टिंगटिव फीचर्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर आर माइल्ड समर्स समर्स काफ़ी माइल्ड होते हैं ठीक है और विंटर्स में तो खैर हालत ख़राब हो जाती है सिवियर विंटर्स विद स्नो एंड रेन ठीक है अब यहाँ पर स्प्रिंग सॉरी जुलाई एंड अगस्त आर द हॉटेस्ट मंथ्स इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जुलाई और अगस्त जो है हॉटेस्ट मंथ्स हैं वेर एज़ आप कह सकते हैं कि कश्मीर में 15 जून के बाद हालत मतलब उन वहाँ के हिसाब से यहाँ के हिसाब से कश्मीर के हिसाब से तो काफ़ी गर्मी होती है ठीक है भले ही जम्मू के लोगों के हिसाब से ना होती हो बट कश्मीरीों के हिसाब से तो गर्मी होती है ठीक है अब कश्मीर रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल ठीक है विच मोस्टली ऑकर्स ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ठीक है समर यूजली रिमेंस ड्राई ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मानसून जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ मानसून आता नहीं है भाई कश्मीर में मानसून नहीं आता और उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी है कि ऊपर पीर पंजाल के चक्कर में इन सब पहाड़ों के चक्कर में वो वहाँ नहीं आता ठीक है द क्लाइमेट इन द वैली ऑफ कश्मीर हैज़ इट्स ओन पिकुलरिटीज ठीक है विंटर बहुत कोल्ड होता है जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया इट लास्ट फ्रॉम नवंबर टू मार्च बल्कि मैं आपको कह सकता हूं कि यार विंटर कई बारी नवंबर से पहले ही आ जाता है और कई बारी मार्च के बाद भी रहता है ठीक है इस बारी जैसे आप देख लें बहुत हार्श विंटर था इस बारी ठीक है ड्यूरिंग दीज मंथ स्ट्रॉन्ग विंस ब्रिंग स्नो रेनफॉल फ्राम द मेडिटेरियन डिप्रेशन ठीक है फ्राम ईरान एंड अफगानिस्तान ठीक है ये जो जितनी भी मेडिटेरियन सॉरी मेडिटेरियन डिप्रेशन से जो ईरान और अफगानिस्तान से जितनी भी आती है ना ठीक है इन्हीं की वजह से इन्हीं विंड्स की वजह से जो मेडिटेरियन एरिया से आती है ये जो स्नो है या रेन है कश्मीर में ये इन्हीं की वजह से होती है स्प्रिंग जो है कश्मीर में पंद्रह मार्च से शुरू होता है ठीक है वैन रेन फॉल्स हैवली ठीक है हाँ मार्च में कश्मीर में काफ़ी बारिशें होती हैं इट्स इट्स ट्रू होती हैं एंड इट कॉज लैंड स्लाइड्स बट फॉर सोइंग क्रॉप्स दिस रेन इज एसेंशियल ठीक है क्योंकि क्रॉप्स के लिए यही रेन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है तो इस सीज़न में रेनफॉल काफ़ी होता है ठीक है रेनफॉल इन जुलाई एंड अगस्त इज एज हाई एज सेवेंटी परसेंट विद समर टेम्परेचर एंड इट कॉज डिसकम्फर्ट ठीक है आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो इसमें इतना बताने वाली ज़रूरत नहीं है ठीक है अब यहाँ पर इन्होंने टेबल दिया हुआ है द सीजन सा मार्क्ड ठीक है ये टेबल की बात जब ये करते हैं तो इन्होंने यहाँ पर अलग अलग हमारे जो सीजन से उनको बताया हुआ है टेबल में अब यहाँ पर आपको याद सिर्फ इतना रखना है यार ये जो कश्मीरी में दिए हुए हैं ना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में ठीक है आपको मैं बता दूँ कि स्प्रिंग को कश्मीरी में सौंत कहते हैं समर को ग्रीशम कहते हैं रेन रेनी सीज़न को हम बहरात कहते हैं ऑटम को हम हारुद कहते हैं विंटर को हम वंद कहते हैं एंड देन इट्स आइस कोल्ड विच इज़ शिशुर ठीक है तो ये आपको याद रखना है ठीक है एक बात आप याद रखनी है ये चीज़ आप याद रखिएगा बाकी ये ये उतना मुश्किल नहीं है ये आपको याद हो जाएगा ठीक है 
ये तो हो जाएगा कि आप स्प्रिंग को बाहर कहते हैं समर को सोहा कहते हैं बरसात रेनी सीज़न ठीक है ये तो आप याद कर लेंगे इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ओके गाइस नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फ्लोरा एंड फोना देखिए गाइस इससे पहले मैं फ्लोरा एंड फोना शुरू करूं मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं जो शायद यहां पर इतनी नहीं दी हुई ऑली बोर्ड में बट मैंने सोचा कि मैं आपको अपने से भी थोड़ा बहुत पहले इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ देखिए जब हम फ्लोरा एंड फोना की बात करते हैं ठीक है तो एक बात आप याद रखिएगा फ्लोरा जो है ना ये है क्या ये आपका प्लांट किंगडम को रिप्रेजेंट करता है दैट इज फ्लोरा ठीक है एंड दिस फोना रिप्रेजेंट्स एनिमल किंगडम ठीक है आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो अब देखिए गाइज एक बात याद रखिएगा जो आपका फोना है ना दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स देन फ्लोरा ठीक है ये बात आप याद रखिएगा इसीलिए हमने इनकी एक पर्टिकुलर कैटेगरीज को मतलब हर एनिमल को हमने एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखा है जैसे बर्ड्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं हम रखते हैं एवी फोना बर्ड्स कम अंडर एवी फोना ठीक है अच्छा फिशेस कम अंडर पिस्की फोना पी आई एस सी आई पिस्की फोना ठीक है दीज आर फिशेस या माइक्रो ऑर्गनिजम्स को हम माइक्रोफोना के अंडर रखते हैं अननोन या अनडिस्कवर्ड जो एनिमल्स होते हैं उनको हम क्रिप्टोफोना के अंडर रखते हैं ठीक है लार्ज एनिमल्स को हम मेगाफोना के अंडर रखते हैं ठीक है और एक बात याद रखिएगा कि फोना जो है ना ये जो फोना है ये इट इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन होम अपॉन फ्लोरा ये बंदा हमेशा डिपेंडेंट है फ्लोरा के ऊपर ठीक है ये बात आप याद रखिएगा ये डिपेंडेंट है फ्लोरा के ऊपर और ये आपको पता होना चाहिए सो so, ये था आपका बेसिक जो मैं आपको बता चुका हूँ आप यहाँ से मैं आपको शुरू करता हूँ फ्लोरा एंड फोना देखिएगा इस फ्लोरा एंड फोना की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन लोगों ने लिखा हुआ है द वेजिटेशन वेरी फ्राम द इनर हिमालयाज टू द मिडल माउंटेंस एंड द आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू रीजन वेजिटेशन आपकी हमेशा यहाँ पर वेरी करती है चाहे आप जम जे एंड के की जब हम बात करते हैं तो वेजिटेशन डिफरेंट एरियाज़ की डिफरेंट है ठीक है एंड इट्स नेचुरल वेजिटेशन हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी इन फ्लोरा रेंजिंग फ्राम द लश ग्रीन मर्ग्स अल्पाइन पास्चर्स टू एवर ग्रीन कॉनिफ्योरस ऑन जेंटल स्लोप्स ऑफ हाई आल्टीट्यूड्स ठीक है जब हम बात करते हैं स्क्रब फॉरेस्ट की ठीक है अगर जब हम स्क्रब फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये शिवालिक फुट हिल्स में आपको मिलते हैं या फिर जब आप डिसिड्रियस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये आपको शिवालिक्स में भी मिलते हैं और पीर पंजाल रेंज में भी मिलते हैं एक बार फिर बता देता हूँ जब आप स्क्रब फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये आपको शिवालिक्स में मिलते हैं ठीक है और जब आप डिसीडियस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये आपको शिवालिक्स और पीर पंजाल दोनों जगह मिलते हैं ठीक है देखिए गाइस अब लद्दाख का जैसे मैंने कहा कि पढ़ना तो है नहीं वैसे बट लद्दाख में आपको पता होगा जीरो फाइटिक वेजिटेशन होती है ठीक है लद्दाख रीजन इसी वेजिटेशन से डोमिनेटेड है अब आ गया आपका कश्मीर रीजन देखिए गाइस कश्मीर रीजन की जब हम बात करते हैं तो कश्मीर रीजन ये इन्होंने लिखा हुआ है द रीजन इज़ डोमिनेटेड बाई एवर ग्रीन कॉनिफियस फॉरेस्ट कश्मीर रीजन में आपको कॉनिफीरियस फॉरेस्ट मिलेंगे जैसे कि आपका सिड्रस जिसको हम कश्मीरी ऐसे लोकली द्योदर कहते हैं द्योदर के पेड़ पाइन कोयरा या फिर फर ठीक है ये इस तरह का आपका वेजिटेशन यहाँ पर मिलेगा द्योदर इज़ अ द्योदर इज़ अ प्राइज टाइमर इन कश्मीर एज इट रिजिस्ट बोथ मॉइस्चर एंड टर्माइट्स द्योदर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है कश्मीर में और इसी वजह से ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है अगर आपको पता हो हाउस बोट्स में हर ये यही चीज़ यूज़ की जाती है द्योदर की लकड़ी ही यूज़ की जाती है ठीक है अब कश्मीर इज रिच इन ट्रीज लाइक पॉपुलर्स विलोज किक चिनार्स चिनार तो आपने देखा ही होगा पढ़ा भी होगा ठीक है तो किकर एक और ट्री होता है ये कश्मीरियों को पता ही होगा क्या अब ये सारा रिच है रिच ट्रीज जो हैं कश्मीर में पाए जाते हैं द अदर टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट इज़ फाउंड इन कश्मीर वैली आर द वास्ट ग्रेसी एक्सपेंसिस जिनको हम मर्क्स कहते हैं 
अगर इसके बगैर जो वेजिटेशन जो कश्मीर की है जिस यहाँ पर ये मर्कस की बात करता है और मर्कस आपको पता है दीज आर एल्पाइन मीडूस ठीक है विच आर एक्चुअली वहाँ पर बर्च और जूनिफर्स के ट्रीज पाए जाते हैं ठीक है ये मर्कस जितने भी एरियाज हैं यहाँ पर बर्च और जूनिफर्स के ट्रीज पाए जाते हैं ठीक है अब मर्कस की जब हम बात करते हैं तो आपको इतना पता ही होगा आपने तो ये सब पढ़ा भी है कि देर आर फेमस मर्कस ऑफ कश्मीर सच एज गुल मर्ग यूस मर्ग स्वर्ण मर्ग टंग मर्ग एंड अब कोई कश्मीरी ये नहीं बोल देना जान मर्ग खुदा रशन दीज मीडोज आर मोस्टली यूटिलाइज बाय द बकरवाल्स हु ग्रेज देर लाइफ स्टॉक एक्चुअली यहाँ पर आपको ज़्यादातर बकरवाल्स ही मिलेंगे क्या क्योंकि मेनली कश्मीरीज क्योंकि ये काफ़ी दूर जगहें हैं तो कश्मीरीज ज़्यादातर रहते नहीं हैं यहाँ पर ठीक है और ये लोग समर्स में वहाँ होते हैं और बाद में विंटर्स में निकल जाते हैं वहाँ से ठीक है जब समर्स आते हैं तो ये माइग्रेट करते हैं जम्मू के एरिया से क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है इस वजह से वहाँ से माइग्रेट करके वहाँ चले जाते हैं कश्मीर रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स ग्रेट डाइवर्सिटी ठीक है ऑफ फ्लावर्स ठीक है काफ़ी सारी आपको डाइवर्सिटी मिलेगी चाहे लिली हो ट्यूलिप हो रोजिस हो सेफ्रॉन हो ठीक है आपको ये सारे के सारे मिलेंगे एरोमेटिक एंड मेडिसिनल हर्ब्स सच एज रोज मेरी बेलीडोना लेवेंडर ग्रो ये सब की सब जितने भी आपकी हैं ये सब के सब आपको मिलेंगे यहाँ पर ठीक है आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो देखिए कहता है कि इसके आगे ड्यू टू द डाइवर्स ड्यू टू द डाइवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस कश्मीर इज रिच आल्सो रिच इन फोना अब कश्मीर सिर्फ फ्लोरा में ही नहीं बल्कि फोना में भी रिच है क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन ही ऐसी है कश्मीर की ठीक है द हांगुल इज़ द मोस्ट फेमस वाइल्ड लाइफ इन कश्मीर ठीक है सॉरी वाइल्ड एनिमल इन कश्मीर एंड इज़ अ रेयर स्पीशीज ऑफ डेयर नॉट फाउंड एनी वेयर इन द वर्ल्ड ठीक है हांगुल आपने दाची गाम में पढ़ाई होगा दाची गाम में मिलता है ठीक है इन सम एरियाज इबिक्स माखोर ग्यूरे सीरोस ब्लैक बियर ठीक है ब्राउन बियर अर्गेलीज एंटीलोप्स मस्ट डियर ये सब स्टैग बियर लेपर्ड्स ये सारी की सारी जितनी भी प्रजातियाँ हैं ये वहाँ पाई जाती हैं सारी की सारी स्पीशीज आपको वहाँ मिलेंगी ठीक है लार्ज एंड स्मॉल मैंगूज और कॉमनली फाउंड ये भी आपको मिलेंगे वहाँ पर अ लार्ज वेराइटी ऑफ बर्ड लाइक डो स्पैरो मोनल क्यूल एक्स्ट्रा आर ऑल्सो फाउंड इन दिस रीजन ठीक है ये सारी की सारी प्रजातियाँ ये सारी की सारी बर्ड्स आपको वहाँ पर मिलेंगे ठीक है अब देखिए गाइज ये तो हो गया यहाँ तक अब मैनी ये यहाँ पर इसने ये भी कहा है कि मैनी अदर काइंड्स ऑफ बर्ड्स सच एज फेन टेल पेंटेड स्नाइप वुड कॉक क्या जो लकड़ी को आपने देखा होगा लकड़ी को हमेशा छेद कर रहा होता है काट रहा होता है खा रहा होता है और फाउंड इन कश्मीर ठीक है कैटल शीप गोट्स हॉर्सिस ये सब के सब आपको मिलेंगे कश्मीर में ठीक है अब बात आ जाती है आपकी जम्मू रीजन की देखिए जम्मू रीजन की जब हम फ्लोरा एंड फोना की बात करते हैं जम्मू रीजन इज़ ऑल्सो ब्लेस्ड विद रिच फ्लोरा एंड फोना ठीक है जम्मू रीजन में भी काफ़ी रिच फ्लोरा एंड फोना है ठीक है जब हम बात करते हैं जम्मू रीजन की तो ड्राई सवाना स्कर्ब्स सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द मेन वेजिटेशन ऑफ जम्मू रीजन ठीक है ये इसकी मेन वेजिटेशन है ठीक है अब जब हम बात करते हैं बट ड्राई सवाना और स्क्रब्स जो है ना ये जम्मू प्लेन्स तक ही कन्फाइंड है ठीक है कंडी एरियाज और जम्मू प्लेन्स ठीक है अब आप इसको वहाँ बद्रवा डोडा कश्तवाड़ वहाँ ना ले जाएँ स्क्रब्स और ड्राई सवाना आपको यहीं जम्मू प्लेन्स में ही मिलेंगे ठीक है इसके बाद द मेन स्पीशीज ऑफ ट्रीज आर किकर बियर शुशम पीपल बनियान मैंगो पाम एंड बैम्बू ये सारी की सारी स्पीशीज ट्रीज की आपको मिलेंगी यहाँ पर ठीक है और कहा जाता है कि जम्मू रीजन की बात करें तो चीर इज़ द मेन ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट ठीक है चीर जो है ना ये मेन ट्री है इस रीजन का ठीक है इस फॉरेस्ट का द ट्री इज़ अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ टिम्बर एंड रेजन क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वैल्यूएबल सोर्स है टिम्बर का और रेजन का और यही जो है ना द इम्पोर्टेंट चीर लोकेलिटीज आर रियासी उधमपुर जम्मू एंड रामबन ये आपको इन जगहों पर मिलेगा ठीक है आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो देखिए गाइज इसके आगे ये बात करता है कि इन जम्मू रीजन एनिमल्स लाइक 
चीता वाइल्ड बुल बंगाल मंकी लंगूर वाइल्ड शीप पेयर मैरमट वाइल्ड बोर्स ठीक है मस्क रेट वाटर श्रू स्क्यूरल्स रेट्स माइसिस सब के सब मेमिलियन फोना को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ये सब की सब चीज़ें जो है ना आपकी फोना में आती है जम्मू रीजन में ठीक है मैनी टाइप ऑफ स्नैक्स लेजर्स एंड फ्रॉक्स कॉन्स्टिट्यूट द रेप्टीलियन एंड एम्फीबियन फोना ठीक है जहाँ तक रेप्टीलियन और एम्फीबियन फोना की बात करें जम्मू रीजन की तो काफ़ी सारे स्नैक्स लेजर्स और फ्रॉक्स आते हैं ठीक है अब हम बात करें अमंग द कॉमनली फाउंड बर्ड्स ऑफ जम्मू रीजन कौन कौन से हैं वो आपके चुकोर ठीक है इन रॉकी एरियाज बुशी स्लोप्स स्नो पेट्राइज कीका चेयर पीजन्स जंगल पीकॉक कुकूज पीजन्स एंड सैंड गूज ये सब के सब आपको ये सारे बर्ड्स आपको मिलेंगे जम्मू रीजन में ठीक है अमंग द लार्जर बर्ड्स देर आर बल्चर्स फैल्कन्स एंड ईगल्स वूल्स ओल्स एंड वुड पैकर ये सारी लार्जर बर्ड्स की टाइप्स हैं ये आपको जम्मू रीजन में मिलती हैं चाहे वो वल्चर्स हो चाहे वो फैल्कन्स हो चाहे वो ईगल्स हो चाहे वूल्स हो चाहे ओल्स हो ये सारी चीज़ें वुड पैकर ये आपको मिलेंगे जम्मू रीजन में ठीक है गाइज आई होप आपका यहाँ तक क्लियर हो और गाइज द कॉमन टाइप ऑफ ट्रीज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन आर किकर बेर शीशम पीपल बनियान मैंगो पाम चेर ज्योदर स्प्रूस मैपल ओक एंड वॉलट ऑयल ये आपके कॉमन ट्रीज़ हैं जो आपके जे एंड के में पाए जाते हैं दोनों जगह पर ठीक है आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो सो so गाइज आज का ये लेक्चर यहीं पर हम ख़त्म करते हैं अगला लेक्चर मैं ज़रूर लाऊंगा जोग्राफी का ऊपर आगे अगले टॉपिक्स के ऊपर सो थैंक यू गाइज डू सब्सक्राइब डू शेयर एंड डू वॉच आवर यूट्यूब चैनल थैंक यू सो मच